பிள்ளைகள் அனைவருக்கும் இன்னொரு வணக்கம் நான் உங்களோடு வந்து சில விஷயங்கள் சதைக்கலாம் நினைக்கிறேன் அதாவது நாங்கள் நீங்கள் மனைப்பொருளியல் பாடத்தில் உயர்தரத்தில் கற்றுக்கொண்டிருக்கிற மாணவர்களாகிய நீங்கள் பரீட்சைக்கு தயாரியாக கொண்டிருக்கிறீர்கள் இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு மனைப்பொருளியல் பாடமானது எவ்வாறு வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அல்லது பரீட்சைக்கு எத்தகைய வகையில் நீங்கள் முகம் கொடுக்க வேண்டும் என்பது பற்றி நான் சிறு விளக்கம் உங்களுக்கு தரலாம் என்று இருக்கிறேன் அதாவது சில மாணவர்கள் என்னிடம் கேட்டு வந்தார்கள் பரீட்சைக்கு எவ்வாறு தோற்றுவது என்பது பற்றி எங்களுக்கு சில விளக்கங்கள் தரும்படியும் ஸ்பாட் எக்ஸாம் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம் அதில் பற்றி எங்களை கொஞ்சம் சொல்லுங்க மிஸ்ஸு கேட்டு வந்தார்கள் அதற்கு நாங்கள் நான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு சில விஷயம் சொல்கிறேன் நீங்கள் அதை கேட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களை தயார்படுத்தி கொள்ளுங்க வங்கட மணிப்பொழி பாடம் உயர்தரத்தில் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் தரம் பன்னெண்டு தரம் ப பதிமூன்று ஆகிய வகுப்புகள் ரெண்டும் நீங்கள் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறீங்க இதில் தரம் பன்னெண்டில் ஏழு தேர்ச்சி தரம் பதிமூணில் ஏழு தேர்ச்சி மொத்தமாக பதினாலு தேர்ச்சி நீங்கள் படிப்பீங்க இதில் தரம் பன்னெண்டுக்கு உங்களுக்கு பாடவிழ முந்நூறு தரம் பதிமூன்றுக்கு பாடவிழ முந்நூறு மொத்தமாக அறுநூறு பாடவிழ நாங்கள் படிக்கிறோம் இந்த அறுநூறு பாடவிழையும் நீங்கள் படித்த அந்த தேர்ச்சிகளை வச்சு கொண்டு உங்களுக்கு எக்ஸாம் ரெடி பண்ணப்படும் இப்போ எக்ஸாம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அவை என்ன செய்வேண்டா எக்ஸாம் நீங்கள் எப்படி பேஸ் பண்ண போகிறீங்களா எக்ஸாம் உங்களுக்கு நாலு பகுதியாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு நாலு பகுதியையும் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய தேவை இருக்குது நாலு பகுதின்னு கேட்டால் அது உங்களுக்கு தெரியும் ரிட்டன் எக்ஸாம் அதாவது எடுத்து பயிற்சி ரெண்டாக நடக்கும் ஒன்று பகுதி ஒன்று பகுதி ரெண்டுன்னு நீங்கள் ரெண்டு எக்ஸாமும் அதை விட போன வருடத்தில் இருந்து உங்களுக்கு புதுசாக ஸ்பொட் எக்ஸாம் என்று ஒரு எக்ஸாம் அதுவும் நடக்கிறது போன வருஷம் தான் ஸ்டார்ட் ஆகியிருக்கு அப்போ அதால் உங்களுக்கு அதை பற்றி நல்ல தெளிவு இல்லை நான் இன்றைக்கி அதை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லுவேன் அதை விட நீங்கள் மூன்றாவது நாலாவது பாட்டாக செய்ய வேண்டியது செய்முறை பயிற்சி இப்படி நாலு பகுதியாக நீங்கள் இந்த எக்ஸாமுக்கு முகம் கொடுக்க வேண்டி இருக்குது அப்போ நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டி இருக்குண்டா நீங்கள் இதை சாய்ஸ் பண்ணுவோமோ அல்லது இதை படிப்போமோ இதை விடுவோமோ அப்படி யோசிக்கலாது ஒட்டு மொத்தமாக எல்லா பாடத்தையும் படித்தாத்தான் உங்களுக்கு ஒரு முழுமையான பெருவேட்டை பெறக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அதாவது முழுமையான இப்போ சில மாணவர்களிடம் கேட்டிருந்தார்கள்டா தரம் பன்னெண்டில் தான் கூடுதலான கேள்வி வாரது தரம் பதிமூணில் குறைவாக வாரது அப்படி எல்லாம் இல்லை நீங்கள் தரம் பன்னெண்டையும் படிக்கணும் தரம் பதிமூண்டையும் படித்தாத்தான் உங்களுக்கு இந்த நாலு பகுதிக்கும் முடியளிக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் அப்போ நீங்கள் இதில் சொய்ஸ் பண்ண எல்லாம் இயலாது நீங்கள் பரவலாக எல்லா பாடத்தையும் எல்லா பகுதிகளையும் ஓரளவுக்கு படித்து முடித்து தான் இருக்கணும் நீங்கள் இதில் பகுதி ஒன்றுன்னு எடுத்தீங்களா இந்த பகுதி ஒன்று வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் ஒரு ரெண்டு மணி நாள் பேப்பராக இருக்கும் இது வந்து ஒரு ஐந்து விடைகளை கொண்ட பல் தேர்வு வினாக்களை கொண்ட ஐம்பது வினா உங்களுக்கு இருக்கும் அஞ்சு விடை இருக்கும் ஐம்பது வினா உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கும் இது வினா கட்டமைப்பில் வேறு வேறு விதமான கட்டமைப்பு வினாக்கள் இருக்கும் இதில் இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு புள்ளி வீதம் ஐம்பது புள்ளி தான் ஆனால் உங்களுக்கு அங்கே ஃபைனலில் சேர்க்கைக்கு அதை ரெண்டால் பேருக்கு நூறாக சேர்ப்பிடும் இது நீங்கள் இப்போ பகுதி ஒன்றை பொறுத்த வரையில் நீங்கள் முழு பிறப்பையும் படித்தாத்தான் அதுக்கு முழுமையான புள்ளியில் பெற முடியும் அதாவது பகுதி ஒன்றில் தான் வளமையாக மார்க்ஸ் எங்களுக்கு சரியான குறைஞ்சி போகிறது அதால் தான் உங்களுக்கு ஏ திரச்சித்தியோ பி திரச்சித்தியோ வாரது எங்கள் பாடத்தில் குறைவாக இருக்குது எனவே நீங்கள் நான் பகுதி ஒன்றுக்கு நீங்கள் எந்தெந்த செக்ஷன் எப்படி படிக்கணும் என்றதை இப்போ சொல்கிறேன் அதை வடிவாக கேட்டுக்கொள்ளுங்க இப்போ நீங்கள் போன வருஷ பேப்பரை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அட்டை பாஸ் பேப்பர் பார்க்கணும் அந்த பாஸ் பேப்பரை பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒன்று தொடக்கம் நாலு வி நாலு வரையான வினாக்கள் வந்து தரம் பன்னெண்டில் முதலாவது தேர்ச்சியில் சிறப்பான வாழ்க்கை சூழலை உருவாக்குதல் அந்த தேர்ச்சிக்குள்ளே வந்திருக்கு அப்போ அந்த பன்னெண்டு தரம் பன்னெண்டில் முதலாம் பாடத்துக்கு நாலு வினா வந்திருக்கு அப்போ நீங்கள் அந்த செக்ஷனை அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி படித்து கொள்ளணும் அடுத்தது தரம் பன்னெண்டில் ரெண்டாம் பாடத்தை பார்த்தீங்கன்னா உணவும் போசனையும் நான் இந்த செக்ஷனை பற்றி உங்களுக்கு அடிக்கடி சொல்லி கொண்டே இருக்கிறேன்னா இதுக்குள்ளே வந்து பதினாறு வினா வந்திருக்கு அஞ்சு தொடக்கம் இருபது வரையான பதினாறு வினாக்கள் உணவும் போசனையும் என்ற செக்ஷனுக்குள்ள வந்திருக்கு அப்ப நீங்கள் உணவும் போசனையும் என்ற செக்ஷனை நல்ல தெளிவா படிச்சுட்டு போகணும் அப்பதான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் உணவும் போசனையும் என்றதுக்குள்ள நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சமீபாடு அந்த நீங்கள் பார்க்குற போசனை வகையில் பார்த்து அங்கால சமீபாடு அப்படியே மிச்ச செக்ஷனையும் அப்படியே மாற்ற முடிக்கணும் அவ்வளோத்துக்குள்ளேயும் 
பார்த்தீங்களா பதினாறு வினா வந்திருக்கு இது கட்டாயமான செக்ஷன் இதை நீங்கள் நல்லா படித்து கொள்ளணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கடா இப்போ இப்போ சரி முதலாவது நாலு வினா தேந்து பதினாறு இருபது வினா சரி தேந்து அடுத்தது பார்த்தீங்களா தரம் பன்னெண்டுகள்லேயே தான் இருபத்தொன்னுலேருந்து இருபத்தெட்டு வரையும் எட்டு வினா வந்திருக்கு ஆடைக்கை தொழிலும் புடவைக்கை தொழிலும் அப்போ நீங்கள் இந்த மூன்று செக்ஷனையும் நல்லா பார்த்து கொள்ளணும் தரம் பன்னெண்டில் தரம் பன்னெண்டில் மூன்று செக்ஷனுக்குள்ள இருபத்தி எட்டு வினா வந்திருக்கு அதாவது சிறப்பான வாழ்க்கை சூழலை உருவாக்குதல் உணவும் போசனையும் அதோடு சேர்த்து நெற்காப்பும் பெறுது உணவும் போசனையும் நெற்காப்பும் அடுத்தது ஆடைக்கை தொழிலும் அந்த புடவைக்கை தொழிலும் அதுக்குள்ள எட்டு வினா அப்போ மொத்தமாக இருபத்தி எட்டு வினா இந்த இருபத்தெட்டு வினாவையும் நீங்கள் அப்போ நான் அதுக்குள்ளே அடிக்கடி சொல்கிறேன் நெற்காப்பையும் இப்போ நாங்கள் அந்த எங்களோட குரூப்பில் படிக்க வைக்க நெற்காப்பை நல்லா படித்து கொண்டிருக்கிறீங்க நெற்காப்பும் வந்து இந்த உணவும் போசனையும் சமீபாட்டு தொகுதி அதுக்குள்ளே நெற்காப்பையும் சேர்த்து தான் நான் வந்து அதுக்குள்ளே பதினாறு வினா எடுத்திருக்கினேன் அப்போ நீங்கள் இந்த செக்ஷனில் சரியாக பார்த்து கொள்ளணும் அப்போ தரம் பன்னெண்டில் உங்களுக்கு இருபத்தெட்டு வினா வந்திருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கணும் அடுத்தது பார்த்தீங்களா தரம் பதிமூன்றுக்குள்ள இருபத்தொம்பதுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு வரையும் ஆளுடை தொடர்பு விருத்தி நீங்கள் முதலாம் பாடம் பார்ப்பீங்க அதுக்குள்ளே வந்து இருபத்தொம்பதுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு வரையும் நாலு வினா வந்திருக்கு அந்த நாலு வினா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தரம் பதிமூணில் முப்பத்தி மூணுலேருந்து முப்பத்தாறு வரையும் ஓய்வு நேரம் சுற்றுலா கை தொழில் என்ற செக்ஷனுக்கு நாலு வினா வந்திருக்கு அதையும் நீங்கள் பார்த்து கொள்ளணும் அடுத்தது முப்பத்தேழுலேருந்து நாற்பது நாலு வினா வந்திருக்கு நாலாந்த சேவைகளை முகாமை செய்வர் நாலாந்த சேவைகளை முகாமை செய்வர் இதுக்குள்ளதான் உங்களோட வீட்டு மின் சுற்று அந்த செக்ஷன் அதுகள் எல்லாம் பெறும் சேவைகள் என்ற அடிப்படையில் அதை பார்த்து கொள்ளுவீங்க அடுத்தது சேர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா தரம் பதிமூன்றுக்குள்ள நாற்பத்தி ஒன்றில் இருந்து நாற்பத்தி நாலு வரையும் நாலு வினா வந்திருக்கு சிறப்பான வள நுகர்வு சிறப்பான வள நுகர்வில் நாலு வினா வந்திருக்கு அடுத்தது நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து நாற்பத்தி எட்டு அதுக்குள்ள நாலு வினா கட்டளமை பருவம் அந்த கட்டளமை பருவத்திலையும் ஃபஸ்ட் பாட்டு கேம் இருந்து செகண்ட் பாட்டு கேம் வந்திருக்கு நிறைய கல்வி அதையும் நீங்கள் கூட செக்ஷன் பார்க்கணும் அடுத்தது அது அடுத்த இதுவும் வினா கட்டமைப்பும் வந்து தரம் பதிமூன்றுக்குள்ளே தான் வந்திருக்கு அங்கால் நா ரெண்டு வினா தான் நாற்பத்தொம்பது ஐம்பது ரெண்டு வினா ச அந்த சிற்றளவு வணிக முயற்சி என்றதுக்குள்ள வந்திருக்கு இதுதான் ஃபஸ்ட் பாட்டின கட்டமைப்பாக போன முறை உங்களுக்கு வந்த அமைப்பு இந்த அமைப்பை வச்சு கொண்டு நீங்கள் அதுக்குள்ளே வரக்கூடிய வினாக்களை ஃபஸ்ட் பாட்டில் நீங்கள் தயார்படுத்தி பார்த்து கொள்ளணும் ஃபஸ்ட் பாட்டுன்றது பிறந்து பட்ட ஒரு அறிவாக படிக்க வேண்டிய ஒரு விடயம் எல்லா பாடங்களையும் கட்டாயம் படிக்க வேண்டியிருக்கும் ஆழமாக படித்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் பாட்டில் பிரச்சனை இல்லாமல் ஆன்சர் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அதாவது அஞ்சு விடை இருக்கீங்க உங்களுக்கு அதில் கன்ஃபியூஸ் கட்டாயம் இருக்கும் பிரச்சனை வரும் சந்தேகம் வரும் எனவே நீங்கள் நிறைய பயிற்சி செய்ய வேண்டியிருக்கும் நான் சொன்ன இந்த பாடங்களை நீங்கள் அதுக்கேற்ற ஒழுங்கில் நீங்கள் தயார் செய்து கொள்ளுங்கோ அப்போ உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் பாட் மாக மார்க்ஸ் அப்படியே பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஃபஸ்ட் பாட்டில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐம்பது புள்ளி இருந்தால் அந்த ஐம்பதும் அப்படியே உங்களுக்கு சேரக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே ஃபஸ்ட் பாட் குறையிறதால் எங்களுடைய டி போன்ற பெறுபவர்களை நாங்கள் பெறுறது கஷ்டமாக இருக்கிறதால நீங்கள் படிக்கிறேன்ட்டு எல்லாத்தையும் சும்மா படித்து கொண்டிருக்காம இந்த விடயங்கள் அறியணும் முதல்ல என்னென்ன செக்ஷனுக்கு அப்படி கேள்வி வந்திருக்கு என்றதை நீங்கள் அறியணும் இதுக்கு நீங்கள் போன முறை உயர்தர பரீட்ச பேப்பரில் அந்த முன்னுக்கு ஸ்கீமில் இருக்கிற அந்த விடயங்களை நீங்கள் நான் இப்போ உங்களுக்கு கருத்தில் சொல்லி இருக்கிறேன் அதை வேணும் நான் உங்களுக்கு உங்களோட குரூப்லேயும் போட்டு விடுவேன் நீங்கள் அதை வடிவாக பார்த்து எந்தெந்த செக்ஷனுக்கு எத்தனை கேள்வி வருது எந்த செக்ஷனை நான் ஆழமாக தேடி படிக்கணும் என்றதை வடிவாக தெளிவாக தெரிவு செய்து படித்து கொள்ளுங்கோ அதால் நீங்கள் ஃபஸ்ட் பாட்டுக்குரிய அந்த ஐம்பது புள்ளியையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்போ கடைசியாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தரம் பன்னெண்டில் மூன்று தேர்ச்சியில் இருபத்தெட்டு வினாவும் தரம் பதிமூணில் ஆறு தேர்ச்சிக்கு இருபத்தி ரெண்டு வினாவும் மொத்தமாக ஐம்பது வினா உங்களுக்கு வரும் இதை நீங்கள் கவனத்தில் கொண்டு பகுதி ஒன்றுக்கு உங்களை தயார் செய்து கொள்ளுங்கோ சரி பிள்ளைகள் இனி பகுதி ஒன்று நாங்கள் பார்த்து முடிஞ்சது நீங்கள் பகுதி ரெண்டு பேப்பரை பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு வந்து மூன்று மணித்தியாலங்கள் அதோடு இப்போ உங்களுக்கு வாசிப்பு நேரம் சொல்லி ஒரு பத்து நிமிடம் கூட தெரியணும் அந்த நேரத்தையும் நீங்கள் பிரயோ பிரயோசனப்படுத்தி கொள்ளணும் அந்த பத்து நிமிடங்களும் உங்களுக்கு வினாவாக வாசிக்கிறதுக்கு இதில் நான் ஒன்று சொல்லணும் என்னென்னா பகுதி ரெண்டு என்ன பகுதி ஒன்று என்ன நீங்கள் வினாவை சரியாக வாசித்து விளங்கி கொண்டாதான் உங்களால் விடிய அளிக்க இயலும் அதாவது ரெண்டாவது பகுதி ரெண்டில
அப்படி பதினாறு புள்ளிக்கு பிரிச்சிட்டு வினா சில மூன்றா நாலாவது வினா வந்து ஆறு புள்ளிக்குரிய வினாவாக இருக்கும் அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா கேள்வியை தெரிவு செய்யக்கில்ல எல்லா கேள்வியையும் பார்த்துட்டு தான் அந்த கேள்வியை நீங்கள் எடுக்க தொடங்கணும் முதல்ல ஆறாவது மூ நாலாவது வினா வந்து ஆறு புள்ளிக்குரியது அதுக்கு சிலவில் உங்களுக்கு விட தெரியாமல் இருக்கும் முதல் கேள்விக்கும் உங்களுக்கு விட தெரிஞ்சிருக்கும் அப்போ நீங்கள் டக்கண்டு அதை தெரிவு செய்துடுவீங்க இப்போ இந்த எழுதி கொண்டு போய்களை பார்த்தா கடைசி வினா ஆறு புள்ளிக்குரிய வினாவை உங்களால் தவற விட வேண்டி இருக்கும் எனவே நீங்கள் அந்த இடத்துல செய்ய வேண்டிய ஒரு வேலை முதல் வினா எல்லாத்தையும் வாசிக்கணும் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு என்ற அந்த நாலு வினாக்களையும் வாசித்து எதுக்கு உங்களுக்கு நல்லா விட தெரியுது கடைசி கேள்விக்கு கூடுதலாக உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் அந்த கே கேள்வியில் கை வைக்க நீங்கள் தொடங்கணும் இது முக்கியமானது பௌத் ரெண்டிந்த கட்டமைப்பை பார்த்தீங்கன்னா இது எட்டு வினாக்களை கொண்டதாக இருக்கும் இதில் முதலாவது வினா வந்து கட்டாய வினா இந்த வினாவுக்கு நீங்கள் கட்டாயம் என்ன செய்யணுமெண்டா விடையாளிச்சு விடையாளிக்கணும் இதில் உள்ளுக்கு பத்து வினாக்கள் சிறிய வினாக்கள் இருக்கும் இந்த பத்து வினாக்களுக்கும் நீங்கள் கட்டாயமாக விடிய எழுதணும் இந்த பத்து வினாக்களுக்கும் ஒன் ஒரு வினாவுக்கு ரெண்டு புள்ளி வீதம் இருபது புள்ளிகள் வழங்கப்படும் இது வந்து எதுக்குள்ளே என்று சொல்ல இல்லாத பிறந்த பிறப்பாக இருக்கும் எல்லாம் நீங்கள் படித்த பிறந்த பிறப்புகளில் தான் இந்த கேள்வி போட்டிருக்கு நாம் இது வந்து உங்களோட அறிவு திறன் மெனப்பாங்கு ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்குள்ளேயும் நீங்கள் உங்களோட செயற்பாடு நீங்கள் எப்படி படிச்சிருக்கிறீங்களன்றதை ஆய்வு செய்கிற மாதிரி இந்த கேள்வியல் அமைஞ்சிருக்கும் அப்போ நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த பத்து வினா கட் வினாவையும் நீங்கள் பார்த்து அதுக்கு கட்டாயமாக விடிய எழுத வேணும் விடிய எழுதாக விடக்கூடாது இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கேள்விக்கு டவுட் என்றாலும் அந்த கேள்வியை விட்டுட்டு தெரிஞ்சதுக்கு எழுதிட்டு கடைசியாக ஆண்டாலும் அந்த கேள்விக்கு எழுதி விடுங்க அந்த எழுதாமல் விட வேண்டாம் ஒரு கேள்விக்கும் விடிய எழுதாமல் நீங்கள் விட வேண்டாம் அந்த முதலாவது வினா கட்டாயமானது அதை விட நீங்கள் அந்த எட்டில் முதலாவது போயிடும் மிச்சம் ஏழு வினா இருக்கும் அந்த ஏழு வினாவிலையும் கட்டாயம் நீங்கள் இன்னும் அஞ்சு வினா இருக்கு விடி எழுத வேண்டி இருக்கும் க முதலாவது வினா கட்டாயமானது அதை விட இன்னும் அஞ்சு வினா நீங்கள் தெரிவு செய்ய வேண்டி இருக்கும் இந்த அஞ்சு வினாவும் வந்து கட்டமைப்பு வினா அல்லது அறக்கட்டமைப்பு வினாவாக இருக்கும் இந்த அஞ்சு வினா வினாவிலையும் நீங்கள் என்ன செய்யணும் பண்ணால் ஒரு வினாவுக்கு பதினாறு புள்ளி வீதம் வழங்கப்படும் ஒரு வினாவுக்கு பதினாறு புள்ளி வீதம் பதினாறு தர அஞ்சு எண்பது மேலே பத்துக்கு வினாவுக்கும் இருபது புள்ளி கீழே அஞ்சு வினாவுக்கும் அஞ்சு தர பதினாறு எண்பது புள்ளிகள் வழங்கப்படும் மொத்தமாக நூறு புள்ளி கூடிய வினாத்தாளாக இந்த பகுதி ரெண்டு உங்களுக்கு இருக்கும் இந்த பகுதி ரெண்டு இல்லை பார்த்தீங்களேண்டா போன முறையான பேப்பரை நாங்கள் எடுத்து பார்த்தோம் வேண்டா ரெண்டாம் வினா வந்து வாழ்க்கை சூழல் அந்த பௌதிய வாழ்க்கை சூழல் அந்த தரம் பன்னெண்டு முதலாவது தேர்ச்சியில் அந்த வினா வந்திருக்கு அந்த வினாவை நீங்கள் தெரிவு செய்யல மூன்று மூன்று பிற அஞ்சு இப்போ இந்த அப்படியே கீழே மார்க்ஸ் போட்டு கொண்டு போயிருக்கீங்க கடைசி வினாவரையும் வடிவாக வாசித்து உங்களால் நாலு வினாவுக்கும் விடி எழுதியிலும் என்றால் அந்த வினாவை நீங்கள் தெரிவு செய்யுங்க தெரி சரியான தெரிவு செய்த அப்புறம் தான் நீங்கள் எழுத தொடங்கணும் அதே மாதிரி மூன்றாம் வினாவை பார்த்தீங்கன்னா உணவும் பூசனையும் என்ற செக்ஷனுக்குள்ள அதாவது தரம் பன்னெண்டு தேர்ச்சி ரெண்டுக்குள்ள வந்திருக்கு அடுத்த மூன்றாவது வினா உணவு நெற்காப்புகளில் தனியாக போட்டிருக்கிறான் உணவு நெற்காப்புன்றது ஒரு பிறந்த பிறப்பு அந்த செக்ஷனுக்கு தனி ஒரு கழிவு போட்டிருக்கிறான் அங்கே பகுதி ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா உணவையும் போசனையும் சேர்த்து அந்த பதினாறு வினா போடைக்க போட்டு அந்த கட்டமைப்பை விட்டுட்டு இங்கே வந்து உணவும் போசனைக்குள்ளேயும் ஒரு வினா முழுசாக வந்திருக்கு அதே நேரம் உணவு நெற்காப்புக்குள்ள அது உணவு நெற்காப்பு வந்து தரம் பதிமூணில் ரெண்டாவது ஏச்சி இதில் ஒரு தனி வினா வந்திருக்கு அதையும் நீங்கள் கவனத்தில் உள்ளோணும் அந்த உணவு நெற்காப்புன்றது நீங்கள் கட்டாயம் படிக்க வேண்டிய செக்ஷன் அடுத்து அஞ்சாவது வினாவை பார்த்தீங்கன்னா ஆடை தொழில்நுட்பம் அந்த புடவை கை தொழில் அதுக்குள்ளே வந்திருக்கு அதுக்குள்ளேயும் மெட்ட ரெண்டு தேர்ச்சியை சேர்த்து தரம் பன்னெண்டில் ஆறு ஏழு ஆகிய ரெண்டு தேர்ச்சிகளையும் சேர்த்து அதில் ஒரு வினா போட்டிருக்கான் அடுத்தது ஆறாவது வினாவை பார்த்தீங்கன்னா தரம் பதிமூன்றில் அஞ்சாவது தேர்ச்சியில் வள பயன்பாடு அல்லது நாங்கள் வள நுகர்வை பற்றி இருக்கிற அந்த செக்ஷனுக்குள்ளே ஆறாவது வினா போட்டிருக்கான் ஏழாவது வினா வந்து ஜவ்வன பருவம் அதாவது கட்டளைமை பருவத்தை பற்றின ஒரு கேள்வி வந்திருக்கு அது தரம் பதிமூணில் ஆறாவது ஏற்றி இதுவும் வந்து உங்களுக்கு கட்டாயமானது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கட்டளைமை பருவத்தை பற்றி அங்கேயும் வந்திருக்கு பாட் வண்டிலையும் வந்திருக்கு பாட்டூவில் ஒரு தனி கேள்வியாக வந்திருக்கு அடுத்தது எட்டாவது கேள்வியை பார்த்தீங்கன்னா வளமே அவ்வாறு அது எட்டாவது வினா சிறு குறிப்பு எழுதுறதுக்கு வர்றது சிறு குறிப்பு எழுதுறதுக்கு அது ஒரு பிறந்தப்பட்ட அடிப்படையில் தான் போட்டிருப்பான் போன முறை சிறு குறிப்பு பார்த்தீங்கன்ன
கிட்ட சுற்றுப்பயணம் உணவும் பூசனையும் இப்படியான சூழல் இப்படியான செக்ஷனுக்கு போட்டு நாலு தலைப்பு தந்திருப்பான் நாலு தலைப்புக்கும் நாலு புள்ளி படி ஒன்றுக்கு நாலு படி பதினாறு புள்ளி அங்கே வழங்கப்படும் அப்படிங்க சிறு குறுப்பு எடுக்கிறது அதுவும் பார்க்கணும் உங்களுக்கு நாலுக்கும் உங்களால் பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்க இல்லைமண்டா நீங்கள் பாயிண்ட்ஸை கொடுக்கணும் பாயிண்ட்ஸ் இல்லாமல் சும்மா சலாப்பி எழுதக்கூடாது சரியான பாயிண்ட்ஸ் உங்களால் கொடுக்க இல்லைமண்டா மட்டும் சிறு குறிப்பு நீங்கள் எடுக்கலாம் இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் மெட்ட வினா எடுக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் பகுதி ரெண்டில் நீங்கள் சரியான தெளிவாக இருக்கணும் நீங்கள் கேள்வி ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு என்ற அந்த புள்ளியை நீங்கள் வினாவை தெரிவு செய்யக்கில்ல முதலாம் வினா ரெண்டாம் வினா மூன்றாம் வினா நாலாம் வினா நாலாம் வினாவுக்கு கூடுதலாக ஆறு புள்ளி அப்படி இருக்கும் இப்போ நாலாம் மூன்றாம் வினா பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு அஞ்சு புள்ளி இருக்கும் அப்போ அந்த அதுகளுக்கும் உங்களுக்கு விட தெரியுமோ ஒன்று பார்த்துட்டு தான் முதலாவது வினாவை வாசிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நாலு வினாவையும் வாசித்து நாலில் திக் பண்ணி பார்க்கணும் உங்களுக்கு எதுக்கு எதுக்கு தெரியும் ரெண்டு ஒரு ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு அனலைஸ் பண்ணி போட்டு உங்களுக்கு தார அந்த பத்து நிமிஷம் அதுக்கு காணும் நீங்கள் வடிவா உங்களுக்கு வினாவை தெரிவு செய்கிறதுக்கு காணும் எனவே அந்த பார்ட் டூவில் இந்த அடிப்படையில் தான் வினாக்கள் வந்திருக்கு நீங்கள் திறம் பன்னெண்டில் ரெண்டு ரெண்டு வினாவும் திறம் பதிமூண்டில் மூன்று வினாவும் கொமனா முதலாவது வினாவும் எட்டாவது வினாவும் கொமனான ஒரு வினாவும் வினாவாகவும் உங்களுக்கு பார்ட் டூவில் வந்துடுது இந்த கட்டமைப்பை வச்சுக்கொண்டு நீங்கள் படிச்சிங்களா சரி இதுக்குள்ள இதுக்குள்ள கூடுதலான கேள்வி வருது உங்களுக்கு இப்போ நான் சொன்னதுலேயே ஒரு அளவு விளங்கியிருக்கும் உணவும் பொசனையும் நெட்காப்பு இதெல்லாம் தொடர்ச்சியாக வந்து ஒன்று இருக்குது மற்றங்கட வாழ்க்கை சூழல் அதுக்குள்ளேயும் பார்த்திங்கன்னா வள பயன்பாடு எல்லாத்துக்குள்ளேயும் பார்த்திங்கன்னா திருப்பி திருப்பி வினா வந்துருக்கு அப்போ நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி நிறைய மற்றது புடவை கைத்தொழிலும் ஆடை உற்பத்தியும் அதுவும் ஒரு முக்கியமான செக்ஷனாக இருக்குது அதுக்குள்ளேயும் நிறைய விஷயம் வந்திருக்கு அதெல்லாம் டீப்பாக நீங்கள் படிக்க வேண்டிய செக்ஷனுகள் இதெல்லாம் நீங்கள் கருத்தில் கொண்டு சரியான புள்ளியலை சரியான தெரிவு செய்வதன் மூலம் சரியாக எந்தெந்த செக்ஷனை படிக்கணும் ஆழமாண்டதை அறிந்து கொள்வதன் மூலம் நீங்கள் சரியான புள்ளியை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் எனவே நீங்கள் பகுதி ரெண்டுக்கு நீங்கள் நான் சொன்ன இந்த வினா அமைப்பில் ஓரளவுக்கு இதை கருத்தில் கொண்டு படிங்க பாஸ் பேப்பர் உங்களுக்கு நிறைய இல்லாதபடியாக நீங்கள் பத்தொம்பது பாஸ் பேப்பர் வச்சு கொண்டு ஆராய்ச்சி பார்க்கலாம் இதை விட பழைய சில பாடங்கள் பெருசாக மேட்டம் இல்லை சில புது பகுதிகளில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கு எனவே அதுக்கு நீங்கள் பாஸ் பேப்பர் மெட்டாண்டுகளை தேட மாட்டீங்கள் எனவே இருக்கிறத சரியாக தெளிவாக படித்து கொள்ளுங்க சரி புள்ளியல் இப்போ நாங்கள் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ ரெண்டும் பார்த்தாச்சு இனி இந்த நாங்கள் ஸ்போர்ட் எக்ஸாம் என்ற அந்த எக்ஸாம் இடத்தை பரீட்சித்தல் அந்த எக்ஸாமை பார்த்தீங்களா அது வந்து உங்களுக்கு அப்படின்னா முப்பது நிமிடம் பதினஞ்சு வினாக்கள் முப்பது நிமிடத்துக்குள்ள நீங்கள் பதினஞ்சு வினாக்கள் விட எழுதணும் ஒரு வினாவுக்கு ரெண்டு நிமிடம் அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் செய்து செய்த அனுபவம் உங்களுக்கு இருக்கும் அந்த மேசையை அப்படி அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அந்த ஒவ்வொரு மேசையிலும் இருக்கிற அந்த வினாவுக்கு நீங்கள் ரெண்டு நிமிஷத்தில் விடை அழிச்சுட்டு அடிக்கிற பெல்லுக்கு நீங்கள் மாறணும் அவ்வளோ ஸ்பீடாக செய்ய வேண்டியிருக்கும் இந்த நீங்கள் நான் போனப்போ அந்த எக்ஸாமில் நான் பார்த்த பிரச்சனை என்ன பிள்ளைகள் பதட்டம் அந்த டைமுக்குள்ளே வைக்க விடை எழுதுறது கஷ்டமாக இருந்தது அவை அவசரப்பட்டு அந்தரப்பட்டு பிள்ளைகள் சொல்லிச்சினம் என்னென்னா அடுத்த மேசைக்கு போன அப்புறம் தான் முதல் மேசை இந்த விடை வந்து தங்களுக்கு ஞாபகம் வந்ததுன்னு சொல்லிச்சினம் அப்படி கஷ்டப்பட்ட மாதிரி இருந்தது அதுக்கு காரணம் பிள்ளைகள் அவை ப்ராக்டிஸ் இல்லை அவை அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ண இல்லை அவை நடு அதை செய்து பார்த்துருந்தா அவைக்கு அது ஸ்பீடாக செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வினா வந்து கஷ்டமான வினாவாக இருக்கு இல்லை எல்லாம் வினாக்கள் வந்து ஈஸியாக இருந்தது அவைக்கு அந்த ப்ராக்டிஸ் இல்லாததால் அவைக்கு ஆன்சர் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருந்தது அந்த டைமுக்கு இல்லை பெல் அடித்தோன்னே அவசரப்பட்டு பட்டு கஷ்டப்பட்ட மாதிரி இருந்தது மெட்டது பிள்ளைகள் இன்னமும் ஒரு நான் இதில் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்ன ஸ்போர்ட்டில் நான் பார்த்த பிரச்சனை தையல் வந்து அப்படி இருக்க மாட்டாங்களுக்கு தையலில் தைச்சிட்டு போகணும் ஒரு மூன்று தையல் நீங்கள் குத்தி தைச்சு காட்ட வேண்டி மூன்று கேள்வி இருந்தது இல்லை தைக்கிறது ரெண்டு கேள்வி இருந்தது அதாவது நீங்கள் தைச்சு காட்டணும் அதை கணக்கு தைக்க தேவையில்லை மூன்று குத்து குத்தி காட்டினா சரி அப் ஆனால் ஒரு பிள்ளையிலுமே அதை செய்ய இல்லை என்ன அவசரத்தில் என்னது செய்கிறேன்னு தெரியாமல் அவசரப்பட்டு பிள்ளைகள் அந்த இடத்துல விட்டுட்டு போயிடணும் உங்களுக்கு தையல் ஊசி கோத்து குத்தி இருக்கும் துணி இருக்கும் நீங்கள் எடுத்து டக்கண்டு அதில் இருக்கிற தையல் தைச்சிட்டு போகிறது தான் அதை நீங்கள் டென்ஷன் இல்லாமல் அப்போ நான் அதில் கண்ட ஒரு பிரச்சனை எங்களோட பிள்ளைகள்கிட்ட தையல் பக்கம் பிரச்சனை இருக்குது அப்போ நீங்கள் தையலை கொஞ்சம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க தையலை தைச்சு பேருங்க
பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அறுபது புள்ளி பதினஞ்சு வினா அறுபது புள்ளி முப்பது நிமிடம் இந்த டைமுக்குள்ள தான் டைம் நாங்கள் முக்கியமாக இருந்தது உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னு சொன்னாலும் அங்கே செய்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் எனவே பயம் இல்லாமல் நீங்கள் செய்ய துணிவாக செய்ய செய்ய வேண்டியதாக அந்த இடத்துல பயம் இல்லாமல் நீங்கள் எவ்வளோக்கு துணிவாக செய்கிறீங்களோ டைம்குள்ளே செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அதான் நான் அதில் சொல்ல வேண்டியது தையல் நான் அந்த தையலை எங்களோட பிள்ளைகள் ஒன்றுமே செய்யாத பகுதியாக இருந்தது தையல் அதை நீங்கள் சரி பார்த்து கொள்ளுங்கோ மெட்டது நீங்கள் இதில் உங்களுக்கு செக்ஷன் என்னென்னா இப்போ எங்களுக்கு இதில் ஒரு சின்ன குழப்பம் இருக்குது எங்களுக்கு இப்போ கவர்மெண்டால் திறப்பட்ட இதில் வந்து அவை திறம் பென்டெண்டில் ஒன்று ரெண்டு ஆறு ஏழு தான் தந்திருக்கணும் தரம் பென்டில் அந்த செக்ஷனை நீங்கள் படித்தா அதுக்குள்ள தான் ஸ்போர்ட்டுக்கே கேள்வி வரும் பண்டு ஆனால் நான் பார்த்ததில் அந்த தானியங்கள் எல்லாம் வச்சுருந்தது போன முறை கேள்வியில் அப்போ நீங்கள் தரம் பென்டில் ஒன்று ரெண்டு அஞ்சு ஆறு ஏழு இவ்வளோத்தையும் பார்த்துக்கொள்ளுங்க ஒன்று ரெண்டு அஞ்சு ஆறு ஏழு இந்த அளவு செக்ஷனையும் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா சரி உங்களுக்கு தெரிந்தான தரம் பென்டெண்ட் முதல் முதலாவது சிறப்பான வாழ்க்கை சூழல் அடுத்தது இந்த உணவும் பூசனையும் ரெண்டாவது உணவும் பூசனையும் வந்து எல்லாத்துக்குலேயும் மாறபடி அதை நீங்கள் ஆழமாக பார்த்து கொள்ளுங்க உணவும் பூசனையும் என்றதில் போன முறை உங்களுக்கு புரத பரிசோதனை வந்திருந்தது அந்த பரிசோதனை கூடுதலாக அந்த நான் அவள் சுனித்ரா சுனித்ரா மேடம் திட்ட கதைச்ச அளவில் அவள் சொன்னது என்னென்னா அவண்ட அவள் சொல்கிறா என்னென்னா அந்த ப்ராக்டிக்கல் நீங்கள் செய்கிற ஸ்கூல் கிளாஸில் செய்கிற ஆக்டிவிட்டீஸ் தான் கூட இதுக்குள்ள கேள்வியாக வேறு சான்ஸ் இருக்குது ஆக்டிவிட்டீஸ் நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக செய்கிறதுகள் தான் கூடுதலாக வேறு சான்ஸ் இருக்குன்னு அவள் சொல்கிறா ப்ராக்டிக்கலாக வச்சுக்கொண்டு தான் அந்த ஸ்போர்ட் எக்ஸாம் ரெடி பண்ணுன்றது தான் அவன் கருத்தாக இருந்தது அப்போ நீங்கள் திருப்பி ஒரு கட்சி சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் தரம் பெண்டில் ஒன்று ரெண்டு அஞ்சு ஆறு ஏழு இந்த அளவு செக்ஷனையும் பார்த்துக்கொள்ளுங்க அந்த செக்ஷனை அடுத்தது தரம் பதிமூணில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நாலு அஞ்சு ஆறு ரெண்டு நாலு அஞ்சு ஆறு இந்த அளவு செக்ஷனும் தான் இந்த ஸ்பொட் எக்ஸாமுக்கு வேற மண்டு அவை பிரித்து எடுத்திருக்கணும் இந்த அளவு செக்ஷனுக்குள்ளேயும் நீங்கள் எப்படி பார்க்கணுமெண்டா ஆழமாக பார்க்கணும் அதுக்கு இருக்கிற நாங்கள் செய்கிற ஆக்டிவிட்டீஸ் தையிலண்டா தைச்சு பழகி இருக்கணும் மெட்டது விதிகள் பார்த்தீங்கன்னா மூலிகைகள் எல்லாம் வச்சு அதுக்குள்ள கேள்வி வந்திருந்தது மெட்டது இந்த சிறப்பான வாழ்க்கை சூழலுக்குள்ள அந்த வாழ்க்கை சூழல் என்ற படங்களை வச்சுட்டு அதை அடையாளங்கான சொல்லி இருந்தது மெட்டது மாப்பொருள் பரிசோதனை இருந்தது புரத பரிசோதனை கொழுப்பு அது என்ற பரிசோதனைகளை வடிவம் ஆழமாக பார்த்து வச்சு கொள்ளுங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் எங்கள நாலாந்த கருமங்களுக்கு கிடைக்கும் அதாவது நாலாந்த சேவைகளை முகாமை செய்வதுக்குள்ள வந்து வீட்டு மின் சுற்று அதில் வந்து இந்த எங்கள பல்ப்ஸ் வந்து நாங்கள் படிக்கிற மின் குமிழை பற்றி அந்த மின் குமிழ் வச்சு கேள்வி கேட்டிருந்து அது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த நாங்கள் எந்த மின் குமிழை பாவிக்கிறது நல்ல மண்டலம் நீங்கள் படிச்சிருக்கிறீங்க எல்இடி வேல்பை பற்றி படிச்சிருக்கிறீங்க குமிழ் வேல்பை பற்றி படிச்சிருக்கிறீங்க அதுகளின் வித்தியாசங்கள் அதுகள் எல்லாத்தையும் அதுக்கு இருக்க அந்த மின் சம்பந்தமான அந்த எல்லாத்தையும் பார்த்து கொள்ளுங்க அந்த வீட்டு மின் சுற்றுல வார அந்த அளவு பார்ட்ஸையும் நீங்கள் பார்த்து கொள்ளணும் அது முக்கியமான செக்ஷனாக அதில் இருந்தது கேள்வி வந்திருந்தது பட் அது சிறப்பான வள நுகர்வுகளையும் வந்திருந்தது வள நுகர்வு அதுக்குள்ள தான் மூலிகைகள் வரும் மூலியை இந்த ஃபைன்பாடு மூலியை வச்சுட்டு அது போன முறை ஈஸியாக வேம்பு வச்சுட்டு கேட்டிருந்தவன் அது இந்த மருத்துவ குணம் வந்து அதை விட இருக்கிற எங்களுக்கு தெரியாத மூலிகைகள் எல்லாம் அதில் கொஞ்சம் இருக்குது நீங்கள் அதில் இதில் ஃபோனில் டவுன்லோட் பண்ணி அதை என்ன செய்யலாம் வேண்டாம் அதை பார்த்து கொள்ளலாம் அது மூலிகை எப்படி இருக்கும் அது இந்த மருத்துவ குணங்களை நீங்கள் பார்த்து அதில் படித்து கொள்ளுங்கோ அதுக்குள்ளேயும் வந்திருந்தது அடுத்தது கட்டணம் பெற விருத்தியையும் இதுக்குள்ள அவன் சேர்த்துருக்குறான் ரெண்டு நாலு அஞ்சு ஆறு தரம் பதிமூணில் உங்களுக்கு ஸ்போர்ட் எக்ஸாமுக்கு சொல்லப்பட்ட பகுதியாக இருக்குது எனவே இந்த பகுதிகளுக்கு இருக்கிறத நீங்கள் தெளிவாக படிக்கிறத விட இது வந்து எங்களுக்கு ப்ர ப்ராக்டிக்க ப்ராக்டிஸாக வர நாங்கள் பயிற்சி செய்து அதை நாங்கள் ரெடி பண்ணி செய்யக்கூடிய நிலைக்கும் மற்றது அடையாளம் கண்டு வேகமாக எழுதக்கூடிய நிலைக்கும் நாங்கள் மாறணும் அப்போ தான் இந்த ஸ்போர்ட் எக்ஸாமில் எங்களுக்கு அந்த அறுபது புள்ளியையும் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அதில் டைம் என்பது முக்கியம் அதில் எங்களோட கெட்டித்தனம் கா இது தீர்மானிக்கிறது நேரம் தான் நேர நேரம் சரியான ஸ்பீடாக இருக்கும் அந்த நேரத்தை நீங்கள் கருத்தில் கொண்டு தான் இதுக்கு விடையளிக்கணும் விடையளிச்சிங்கன்னா நீங்கள் அறுபது புள்ளியை அதில் இலகுவாக பெற்றுக்கொள்ளலாம் நான் நினைக்கிறேன் இனிமேல் அதுக்கு உங்களை தயார்படுத்தி கொள்ளுங்கோ தையல் சிக்ஸனை திருப்பி திருப்பி அது தைச்சி பாருங்கோ அது முக்கியமானது அதில் தான் கூடுதலாக எல்லோருமே கஷ்டப்பட்டவை அந்த சிக்ஸனையும் நீங்கள் செய்து பார்த்தீங்கன்னா பயம்
തയ്യല് നിങ്ങൾ തച്ച് പളയിക്കൊള്ളുങ്ങ ഡൗട്ടിൻ്റെ രീതിച്ചതൊക്കെ ഇട്ട് അത് തയ്യാറപ്പെടുത്തി കൊള്ളുന്നു സരി പുള്ളിയൽ നാങ്ങൾ ഇവിടെ പാർട്ട് വൺ പാത്ത് പാർട്ട് ടു പാത്ത് സ്പോട്ട് എക്സാം കുറിയതും പാത്തിട്ടം ഇനി വന്ന് നിങ്ങൾ പാക്ക വേണ്ടിയത് സെയ്മുറെ അതാവത് സെയ്മുറ ചേർപ്പാട് അതാവത് ഇതുക്ക് നേരം വന്ന് രണ്ട് മണിത്തിയോളം മുപ്പത് നിമിടമും ഇത് വന്ന് പ്രാക്ടിക്കൽ ഇത് നിങ്ങൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത് പുള്ളിക്ക് പുതിയ പകുതിയാ കാണപ്പെടുത്തത് ഇതും നിങ്ങൾ പതട്ടമില്ലാമ ചെറിയ ചെയ്തിങ്ങണ്ട ചെയ്യലാം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് പണിയിരുപ്പിങ്ങൾ ഓക്കെ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്ത അനുഭവം ഉങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കും ഇതിൽ വന്ന് ഉങ്ങൾക്ക് ഉണവുകളുടെ രണ്ടാം തൊകുതി പഠിത്തിയിരിക്കണം അത് രണ്ട് തൊകുതിയിലിരുന്നും നിങ്ങൾ ഒവർ ഉണവ് തെരുവ് ചെയ്ത് അന്ന ഉണവ് എളുമാട്ട തെരുവ് ചെയ്ത് അത് ചെയ്ത് കാട്ടണം അത് ചെയ്ത് കാട്ടുന്നത് വന്ന് കനക്ക ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ ഒരു ആൾ കൊറിയ ഉണവ് ചെയ്ത് അത് എപ്പടി സെർവ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പടി ഞങ്ങൾ അറേഞ്ച് പണി വെക്കുന്നുണ്ട് ചെയ്ത് കാട്ടിങ്ങണ്ട ശരി അതാവത് ഒരു പേർക്ക് അളവ് ഉണ്ടത് നിങ്ങൾ അളവെല്ലാം നിങ്ങൾ എപ്പടി എടുക്കേണ്ടത് പളയിക്കൊള്ളണം മറ്റത് ഇതിന് നിങ്ങൾ ഇത് എപ്പടി പുള്ളി വളങ്ങ് വിനമണ്ട നിങ്ങൾ രണ്ട് വകയാണ് ഉണവ് ചെയ്തിങ്ങൾ അന്ന് അട്ടവണ കൊണ്ട് ഇരുക്കൊതിരിയ ഇല്ലേണ്ട ഞാൻ ഇതിൽ പിന്നെ ഉങ്ങൾ ചേർത്ത് വരൻ അന്ന് ഉണവ് വകകളെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പാത്തുകൊള്ളുമോ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ എല്ലാം മുറയ്ക്ക് പാത്തുകൊള്ളാം പാത്തിങ്ങണ്ട അത് ചെയ്യലാം കഷ്ടമില്ല അതൊക്കെ എപ്പടി പുള്ളി വളങ്ങ് വിനമണ്ട തേവയാണ് പൊരുട്കളി തെരുവ് ചെയ്തലക്ക് പത്ത് പുള്ളി നിങ്ങൾ അങ്ങ് പോയി നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യ തുടങ്ങ സൈബറ പേ ഇത് ചെയ്യ തുടങ്ങാൻ പോറിങ്ങൾ അതൊക്കെ മുതൽ എന്നെ ചെയ്യണം വേണ്ട നിങ്ങൾ തേവയാണ് പൊരുക്കളെ തെരുവ് ചെയ്യണം ഒരേ തരമാ പോയി ഉങ്ങൾക്ക് തേവയാണ് പൊരുക്കളെ നിങ്ങൾ തെരുവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നിടണം എന്തെന്ത അളവ് എന്നെ ചെയ്യ എന്നെ ചെയ്യ പോരേണ്ടത് തീരുമാനിച്ച പ്രക്ക് തേവയാണ് പൊരു തെരുവുക്ക് ഉങ്ങൾ പത്ത് പുള്ളി വിളങ്ങപ്പെടും അതേമാതിരി നിങ്ങൾ അന്ന് ചെയ്യുന്നതുക്ക് ഉപകരണം തെരുവ് ചെയ്യുന്നതുക്ക് പത്ത് പുള്ളി വിളങ്ങപ്പെടും എന്ത് തേവയാണ് പൊരു തെരുവുക്ക് പത്ത് പുള്ളി ഉപകരണങ്ങൾ തെരുവ് ചെയ്യുന്നതുക്ക് പത്ത് പുള്ളി ഇതെവിടെ അടുത്തത് പാത്തിങ്ങണ്ട തോതി ഉണ്ട് ഉണവുക്ക് ഇത് ഇന്ത പത്ത് പത്ത് ഇരുപത് പുള്ളിയും വന്ന് കൊമണ രണ്ടുക്കുമേ രണ്ടുക്കും നിങ്ങൾ തിരിച്ച് ചേർത്ത് പത്ത് പത്ത് ഇരുപത് പുള്ളി തോതി ഉണ്ട് ഉണവുക്ക് ശരിയാണ് തയ്യാറിപ്പ് നുട്പ മുറെ ശരിയാ പിൻപറ്റുന്നതുക്ക് നാൽപ്പത് പുള്ളി തോതി ഉണ്ടിലേന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ച് ചെയ്ത ഉണവ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേക്കില്ല ശരിയാ ചെയ്ത് സമയൽ മുറിയെ ശരിയാ പിൻപറ്റി ചെയ്തിങ്ങണ്ട അതൊക്കെ നാൽപ്പത് പുള്ളി അപ്പം നിങ്ങൾ അത് വടിവ ശരിയാ ചെയ്യണം അടുത്തത് പിന്നെ പാത്തിങ്ങണ്ട സുവയ്ക്കും വെളിയമ്മയ്പ്പക്കും ഇരുപത് പുള്ളി മുതലാവ് തോതിലിരുന്ന് തെരുവ് ചെയ്യുന്ന ഉണവുക്ക് ഉങ്ങൾക്ക് അറുപത് പുള്ളിയിരുക്ക് അത് സമയൽ ചെയ്യുന്നതുക്കും അത് സുവയ്ക്കും വെളിയമ്മയ്പ്പക്കും ഉങ്ങൾക്ക് അറുപത് മൊത്തം അത് പുള്ളിയിരുക്ക് അടുത്ത തോതി രണ്ടിലിരുന്ന് ഏതോ ഒരു ഉണവ് തെരുവ് ചെയ്തിങ്ങളിലാണ് അന്ത ഉണവ് വക തയ്യാരിതലക്ക് ശരിയാണ് തയ്യാറിപ്പ് നുട്പ മുറയ്ക്ക് പിൻപറ്റ സമയൽ ശരിയാ സമയൽ മുറയെ പിൻപറ്റുന്നതുക്ക് ഇരുപത് പുള്ളിയും സുവയ്ക്കും ഉളിയ എളിയമ്മയ്പ്പക്കും ഇരുപത് പുള്ളിയും അങ്ങ് വിളങ്ങപ്പെടും മുതലാമതൊക്കെ അറുപത് പുള്ളി ഉങ്ങൾക്ക് അത് അതൊക്കെ ഇരുന്നത് രണ്ടാമതൊക്കെ വന്ന് ഉങ്ങൾക്ക് ഇരുപതും ഇരുപതും നാൽപ്പത് പുള്ളി അടുത്തത് ഉണവ് പെരിമാറുതലക്ക് പത്ത് പുള്ളി പെരിമാറുതൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഡെക്കറേറ്റ് പണി വെക്കുന്നതുക്ക് ഉങ്ങൾക്ക് പത്ത് പുള്ളി അതോടെ മീളൊളുങ്ക് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്ത ഇടത്തെ ക്ലീൻ പണി അത് തിരുപ്പി ഉങ്ങൾക്ക് അത് ഇരുന്ന പൊരുട്കളെ ഇരുന്ന ഇടത്തിൽ വെച്ച് ക്ലീനാ ചെയ്യുക അത് മീളൊളുങ്ങുക്ക് പത്ത് പുള്ളി മൊത്തമാ അപ്പടി പാത്തിങ്ങളുണ്ട് അതിൽ മുതലാവത് തേവയാണ പൊരുക്കൾ തെരുവുക്ക് പത്ത് പുള്ളി ഉപകരണ തെരുവുക്ക് പത്ത് പുള്ളി ഇരുപത് അടുത്തത് തോതി കൊണ്ട് ശരിയാണ് ഉണവ് തയ്യാറിപ്പ് ശരിയാ പിൻപറ്റുന്ന സമയൽ മുറിയെ പിൻപറ്റി ചെയ്യുന്നതുക്ക് നാൽപ്പത് പുള്ളി സുവയ്ക്കും വെളിയമ്മയ്പ്പക്കും ഇരുപത് അറുപത് പുള്ളി അപ്പം അതിൽ ഉങ്ങൾക്ക് ഇരുപത് അറുപത് എൺപത് പുള്ളി വന്നിട്ട് ഇഞ്ചാളം വന്ന് തോതി രണ്ടിൽ തോതി രണ്ടിൽ ചെയ്യ പോറ ഉണവുക്ക് ശരിയാണ് തയ്യാറിപ്പ് നുട്പ മുറയ്ക്ക് ഇരുപത് പുള്ളി പിൻപറ്റുതലക്ക് ഇരുപത് പുള്ളി അതെ അതൊക്കെ ഇരുപത് പുള്ളി സുവയ്ക്കും വെളിയമ്മയ്പ്പക്കും ഇരുപത് പുള്ളി അടുത്ത ഉണവ് പരിമാറലക്ക് പത്ത് പുള്ളി മീളൊളുങ്ങുക്ക് പത്ത് പുള്ളി ഇന്ത ഒളുങ്ങിലതാണ് ഉങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് പുള്ളി പൊടുവിനാം ഇത് നാ നൂറ്റി നാൽപ്പത് പുള്ളി മൊത്തമാ നിങ്ങൾ ഇന്ത സെക്ഷനക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത് പുള്ളി
உபகரணத்தை தெரிவு செய்தால் அதுக்கு பத்து புள்ளி எடுத்துடலாம் அப்போ புள்ளி எடுக்கிறது ஈஸி நீங்கள் நிதானமாக இந்த எக்ஸாமுக்கு ஃபேஸ் பண்ணினீங்களேண்டா சரி நிதானமாக ஃபேஸ் பண்ணுறதால் எக்ஸாம் இல்லை நாங்கள் எவ்வளவு கட்டிக்காரராகவும் இருக்கலாம் அவ்வளோ விஷயத்த படிச்சிருக்கலாம் அந்த நேரத்துக்குள்ளே நாங்கள் எவ்வளவு எங்களை தயார்படுத்தி எவ்வளவு மென துணிச்சலோடு நிதானமாக எக்ஸாம் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுதான் உங்களோட ரிசல்ட்ஸாக இருக்கும் நாங்கள் இப்படி எங்களுக்கு ஒரு பிறந்த பிறப்பு நிறைய கஷ்டப்பட்டு தான் புள்ளி எடுக்க வேண்டியிருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் அப்படி இல்லை நீங்கள் கொஞ்சம் மெனமிச்சு எடுத்தீங்கள்டா நீங்கள் நல்ல ரிசல்ட்ஸாக பெற்றுக்கொள்ளலும் எனவே உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் நானூறு புள்ளியை எட்டு மணி நேரத்துக்குள்ள எடுக்க வேண்டியிருக்கு இதுக்கு நீங்கள் இது கேட்ட மாதிரி உங்களை ரெடி பண்ணி கொள்ளுங்கோ இது வந்து எங்கிட்ட வந்து ஒரு ப்ராக்டிக்கலோட சம்மந்தப்பட்ட எக்ஸாம் என்றபடியாக எங்களுக்கு எடுக்கிறது ஈஸி எங்களுக்கு புள்ளி எடுக்கிறது கஷ்டம் இல்லை ஆனால் இன்னும் உதவியாக ஏ எல்லாம் மாறுறது சரியான எங்களுக்கு குறைவாக இருக்குது எனவே நான் நிற்கிறேன் நான் இப்போ கதைச்சு இவ்வளோ விளக்கமாக உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன் இதை நீங்கள் அடிப்படையாக வச்சுக்கொண்டு எந்த செக்ஷனுக்கு எப்படி புள்ளி எடுக்கணும் என்றதை தீர்மானித்து வடிவா செய்து இந்த முறை பார்ப்போம் நாங்கள் ஏதாவது ஒரு மேட்டம் ஒன்று கொண்டு வரோம் நிறைய ஏ எங்களுக்கு வேறுமான நான் எதிர்பார்க்குறேன் அதுக்கு எல்லாம் இல்லை இறைவன் எங்களுக்கு அருள் புரியணும் நாங்கள் இந்த பிரச்சனை இல்லாத்துக்கையும் இருந்து விடுபட்டு நாங்கள் ஒரு நல்ல நிலைக்கு மாறி எங்களை இந்த எக்ஸாமை நீங்கள் சரியாக செய்து இதில் நிறைய மேட்டம் வேறணுமெண்டு நாங்கள் யோசிக்கிறோம் அது கடவுளும் எல்லாம் இல்லை இறைவன் அருள் புரிய வேற நிர்ணயிச்சு அவர்கிட்ட வேண்டி இறைவன் பாதார விந்தங்களை வணங்கி மீண்டும் உங்களுக்கு நல்ல பெறுபவர்களை பெற வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்